എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരുന്നു അല്ലേ അതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ത്രീ മെയിൻ സർവീസസ് ഒറിജിനേഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒറിജിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെയർ ബൈ ദ അണ്ടർ റൈറ്റർ അഗ്രീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഫ് ദ പബ്ലിക് ഡു നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പനി പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്തുവായിക്കോട്ടെ അത് പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പബ്ലിക് ഡു നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇറ്റ് പബ്ലിക് അത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നവരെയാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പബ്ലിക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലാത്ത ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ അവിടെ തടസ്സപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇടനിലക്കാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇഫ് ദ പബ്ലിക് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ടു ദ ഇഷ്യൂ ദെൻ ദ അണ്ടർ റൈറ്റർ വിൽ വിൽ ഹാവ് നോ ലൈബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക്ക് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ബാധ്യതയുള്ളൂ പബ്ലിക്ക് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ ഷെയറോ ഡെവഞ്ചറോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് പബ്ലിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് എന്തില്ല ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല ദസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഗ്യാരൻറ്റി ദാറ്റ് ദ ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി വിൽ ബി മാർക്കറ്റഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോസ്പെക്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട്സ് വിൽ ബി ഫിനാൻസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് ഒരു ഉറപ്പാണ് എന്തിനുള്ള ഉറപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ കമ്പനി ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അതിന് മറ്റൊരു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രംഗത്ത് വരുന്നവരാണ് ആര് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ പ്രൊജക്റ്റ് മുടങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പബ്ലിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ തടസ്ഥാനത്ത് വരുന്നവരാണ് ആര് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ശരി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മേ ബി ടേ എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോംസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇഷ്യൂ രണ്ട് ഔട്ട് റൈറ്റ് പർച്ചേസ് മൂന്ന് കൺസോഷ്യം മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഇത്ര നാല് മെത്തേഡ്സിലാണ് സാധാരണയിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇഷ്യൂ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇഷ്യൂ എന്താണ് അർത്ഥം അണ്ടർ റൈറ്റർ ഗ്യാരൻറ്റി ഇസ് ദ സെയിൽ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനസ്സിലായോ അണ്ടർ റൈറ്റർ ഗ്യാരൻറ്റി ഇസ് ദ സെയിൽ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇഫ് ദ പബ്ലിക് ഡു നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ദ അണ്ടർ റൈറ്റർ വിൽ ബൈ ദ ബാലൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സെക്യൂരിറ്റീസ് പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ റൈറ്റർ വിൽ ബൈ ദ ബാലൻസ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തതിൻ്റെ മിച്ചമുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫുൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഇതിന് മറ്റൊരു പ
പല അൺറൈറ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നു അൺറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദേ ഫോം എ കൺസോഷ്യം ഓർ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കൺസോഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു സംഘടിതമായൊരു പ്രവർത്തനം ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസോഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെൻറ്റേഡ് നാല് ഫെം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ദ അണ്ടർ റൈറ്റ് അണ്ടർ 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 ടേക്സ് ടു ബൈ ഓർ സബ്സ്ക്രൈബ് എ സേർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദ പബ്ലിക് എന്താണ് ഫെം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അണ്ടർ റൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഷെയറുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഷെയറുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഓഫ് ദ ഫോർ ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പബ്ലിക്ക് എത്ര എണ്ണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം പബ്ലിക്ക് എത്രത്തോളം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇവരുടെ ബാധ്യത വരുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അനുസരിച്ചല്ല മറിച്ചെന്താണ് ഇവർ ഈ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഷെയറുകൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫെയിം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സ്ഥിരമായ നർത്തത്തില സ്ഥിരമായ ഫെയിം റിജിഡ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ഥാപനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഫെയിമിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ഥാപനം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫെയിം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഏറ്റെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഷെയറുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് വരും അതാണ് ഫെയിം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ റൈറ്റർ വിൽ ബി ലൈബിൾ ടു ലൈബിൾ ഫോർ ദ ഷെയർസ് അണ്ടർ റൈറ്റൺ അസുലാസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അൺസബ്സ്ക്രൈഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബാധ ഇവർക്ക് വരും ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ പബ്ലിക് ഏറ്റെടുക്കാത്ത ഷെയറുകൾ ഇവർ എന്തായാലും ഏറ്റെടുക്കണം ഇനി പബ്ലിക് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും എടുത്താലും ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ ഏറ്റെടുക്കണം മനസ്സിലായതാണ് ഫെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ബാധ്യത വരും എന്നർത്ഥം പബ്ലിക് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം ഇനി പബ്ലിക് ഏറ്റെടുത്താലും ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണുള്ളത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ഒരു കമ്പനി ഷെയറുകളോ ഡെബിനറുകളോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ അതിന് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് നാല് വിധത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ടൈമുണ്ട് ഇനി ഔട്ട് റൈറ്റ് പർച്ചേസ് രണ്ടാമത്തെ ഇനി കൺസോഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെം ഫെയിം അണ്ടർ റൈ ഫെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ നടത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എൽ ഐ സി യു ടി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ ആർ സം ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആർ നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൽ ഐ സി യു ടി ഐ ഇവരെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഈ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സൊക്കെ വ്യക്തികളല്ല സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാലോ ഐ ഡി ബി ഐ അതൊരു ബാങ്കാണ് ഐ സി സി ബാങ്കാണ് യു ടി ഐ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് എൽ ഐ സി നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമാണ് ഇവർ ഇവർ നടത്തുന്ന അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തി വ്യക്തികളല്ല അതൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇനി ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഓഫർ ഫോർ സെയില് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓഫർ നൽകുന്നു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഈ വിധങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറോ ഡിമെൻറ്ററോ മറ്റ് ബോണ്ടുകളൊക്കെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ബേസിക്കലി ഇഷ്യൂസ് മേ മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫ്ലോസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അവരുടെ ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ വിധങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഒന്ന് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നാല് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അഞ്ച് ഇ എസ് ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ഈ അഞ്ച് വിധങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനി ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പബ്ലിക്കിനായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിനകത്ത് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഐ പി ഒ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ രണ്ട് എഫ് പി ഒ ഫർദർ പബ്ലിക് ഓഫർ ഇത് രണ്ടും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയിൽ വരുന്ന രണ്ട് സബ് ഹെഡിങ്സ് ആണ് അടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ രണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഐ പി പി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇ എസ് ഒ പി എംപ്ലോയ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് നാളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് പോലേക്ക് വരാം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഐ പി ഒ ഉണ്ട് എഫ് പി ഒ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഈസ് ആൻ ഇഷ്യൂ വെർ ബൈ എനി ബഡി ആൻഡ് എവരി ബഡി ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റീസ് ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ കമ്പനി നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏത് ആർക്ക് ഈ ഷെയർ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനി ബഡി ആൻഡ് എവരി ബഡി ഏതൊരാൾക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് അതാ അർത്ഥത്തിലാണ് എനി ബഡി ആൻഡ് എവരി ബഡി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ വെൻ എൻ ഇഷ്യൂ ഓർ ഓഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ബിക്കമിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫാമിലി ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഈസ് കോൾഡ് എ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കമ്പനി ഒരു ഇഷ്യൂ ഒരു ഓഫർ നടത്തുമ്പോൾ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിക്ഷേപകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിക്ഷേപകർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയുന്നു നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആ ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപകർക്ക് വരാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതു ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പോവാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസ് വീട് ഇൻറ്റു ഐ പി ഒ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഐ പി ഒ ആൻഡ് ഫർദർ പബ്ലിക് ഓഫർ ബോത്ത് ഐ പി ഒ ആൻഡ് എഫ് പി ഒ ക്യാൻ ബി ഐദർ എ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓർ എൻ ഓഫർ ഫോർ സെയില് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറും എഫ് പി ഒ ഉണ്ട് രണ്ടും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്രമീകരണമാണ് സെയിൽ എൻ ഓഫർ ഫോർ സെയില് എന്താണ് ഈ ഐ പി ഒ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം മിക്കവാറും ഈ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ കമ്പനികളുടെ ഐ പി ഒ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളൊക്കെ അവരുടെ പുതിയ ഷെയറുകൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിച്ച എത്തിക്കുന്നത് ഐ പി ഒയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ വാണിജ്യ പേജുകളിലൊക്കെ പത്രങ്ങളുടെ വാണിജ്യ പേജുകളിലൊക്കെ ഐ പി ഒയെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ പി ഒ മീൻസ് എൻ ഓഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ആൻ അൺലിസ്റ്റഡ് ഇഷ്യൂർ ടു ദ പബ്ലിക് ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്താണ് ഐ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് ഇഷ്യൂർക്ക് അൺലിസ്റ്റഡ് ഇഷ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ
ഐ പി ഒ എന്തിന് സാധ്യമാകുന്നു ഐ പി ഒ ഇനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വെക്കുന്നു ഇനി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിലെ മാർക്കറ്റിൽ ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾ വിൽക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ ഐ പി എയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഐ പി ഒയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഐ പി ഒ ഓഫ് കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഐ പി ഒ എവർ സീൻ ഇൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ കാണ ഒരിക്കലും മുൻപുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഐ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഐ പി ഒ ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ നടത്തിയത് ആരാണ് കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനമാണെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോർ പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഐ പി ഒ നടത്തി അതാണ് ഏറ്റവും ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പി ഒയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതൊരു വലിയൊരു ഐ പി ഒയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് വാട്ട് ഇസ് ഇ ഐ പി ഒ ഇ ഐ പി ഒ എന്താണ് ഇ ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുക സെബി നൗ അലൗസ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ടു മേക്ക് എ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ത്രൂ ദ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇ ഐ പി ഒ ഓർ ഓൺലൈൻ ഐ പി ഒ അപ്പം സാധാരണ ഇതിൽ ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ മാധ്യമങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയറുകളെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടുന്നു സംഭവം പബ്ലിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഇ ഐ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്തയുടെ സെബി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുമതിയാണ് എന്താണ് ഓൺലൈനിലൂടെ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ നടത്തുന്നു അതാണ് ഇ ഐ പി ഒ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇ ഐ പി ഒ ഫോർ ഓൺലൈൻ പബ്ലിക് ഓഫർ ദിസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ബിഡ്സ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് അതായത് ഇത് ഒരു ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ബിഡ്സ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തങ്ങളുടെ ബിഡ്സ് തങ്ങളുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ ലേലം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ വില അറിയിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഇ ഐ പി ഒ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫർദർ പബ്ലിക് ഓഫർ ഫർദർ പബ്ലിക് ഓഫർ രണ്ടാമത്തെ ബി വെൻ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് മേക്ക് ഐദർ എ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു പബ്ലിക് ഫോർ ഓഫർ ഫോർ സെൽ ടു പബ്ലിക് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എഫ് പി ഒ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫോളോ ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്താൻ പറ്റും നിലവിൽ കമ്പനിയുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനികളാണ് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് പി ഒ ഫർദർ പബ്ലിക് ഓഫർ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഷെയറുകൾ പബ്ലിക്കിനുണ്ട് കൂടുതലായ ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് എഫ് പി ഒ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോളോ ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫർ പബ്ലിക് ഓഫർ ഓൾറെഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പിന്തുടരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലായ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്ക്യൂ സബ്സിക്യൂൻ്റ് പബ്ലിക് ഓഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് എ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഇത് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി നടത്തുന്ന തുടർന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എഫ് പി ഒ സോൾസൺ ഓൺ എസ് സീസൺഡ് ഓർ സബ്സിക്യൻ പബ്ലിക് ഓഫർ എഫ് പി ഒ എന്ന് മറ്റൊരു പേരുമുണ്ട് സീസൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സീസണിലായിരിക്കും ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സീസൺഡ് മീൻ സബ്സിക്യൻ പബ്ലിക് ഓഫർ തുടർന്നുള്ള പബ്ലിക് ഓഫർ എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർ ഒറിജിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചു അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്സ് പഠിച്ചു നാല് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ചു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട